நாராயணசாமிக்கூரியூர்மக்கள்ோரிக்கை மேலண்டை வில்லனூரில் போலீசார் கூட்டம் போதைப் பொருட்களை தடுக்க ஆலோசனை இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் மதுக்கடை திறப்பு நேரம் குறைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் புதுவை அரசின் சமூக நல வாரியம் தேசிய சமூக பாதுகாப்பு நிறுவனம் சமூக நீதி மற்றும் அதிகார பகிர்ந்தளித்தல் அமைச்சகம் ஆகியவற்றின் சார்பில் மாணவர்கள் இளைஞர்களிடையே போதை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த ஆசிரியர்களுக்கு இரண்டு நாள் திறன் மேம்பாட்டு கருத்தரங்கம் கல்வித்துறை மாநாடு கூடத்தில் நடக்கிறது இதன் தொடக்க விழாவிற்கு கல்வித்துறை இயக்குநர் துரகவுடு தலைமை தாங்கினார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குத்துவிளக்கேற்றி கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்து பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் புதுவையில் போதைப் பொருட்களை ஒழிக்க கடுமையான நடவடிக்கை தொடர்ந்து எடுத்து வருவதாகவும் புதுவைக்கு கஞ்சா எங்கிருந்து வருகிறது என நன்றாக தெரியும் திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் தாதா கஞ்சாவை விற்பனை செய்கிறார் ரயில் மூலம் கஞ்சா புதுவைக்கு வருகிறது சிறுவர்கள் மூலம் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் கல்லூரி பள்ளி மாணவர்களுக்கு விற்கின்றனர் என்றார் பள்ளி அருகில் உள்ள கடைகளில் தான் குட்கா விற்கின்றனர் இதை தடுத்து நிறுத்த அரசுக்கு எவ்வளவு கடமை உள்ளதோ அதே அளவு ஆசிரியர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் உள்ளது என்றும் மாணவர்களுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள் தான் போதை மறுவாழ்வு மையங்கள் பல இடங்களில் தொடங்கியுள்ளனர் என்று குறிப்பிட்ட அவர் மதுக்கடைகள் திறக்கும் நேரத்தை குறித்து படிப்படியாக குறைக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறியுள்ளார் விழாவில் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை இயக்குநர் யஷ்வந்த் ஐயா சமூக நல வாரிய தலைவி வைஜெயந்தி வாரிய தலைவர் பெருமாள் சாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் எதிர்த்து போராட வேண்டும் என இளைஞர் காங்கிரசார் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு மானியம் இல்லாத சமையல் எரிவாயு விலையை உயர்த்தியுள்ளதற்கு நாடு முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது உயர்த்தப்பட்ட சமையல் எரிவாயு விலையை குறைக்க வேண்டும் வலியுறுத்தியும் விலை உயர்வை கண்டித்தும் புதுச்சேரி மாநில இளைஞர் காங்கிரஸ் சார்பில் அண்ணாசிலை அருகில் எரிவாயு சிலிண்டருக்கு மாலை அணிவித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர் காங்கிரசார் கலந்து கொண்டு கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதனிடையே ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மாநில இளைஞர் காங்கிரசார் மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி தகராறு செய்யுங்கள் என்றும் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்றார் மேலும் ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி பேரை வேலை இல்லாமல் வீட்டிற்கு அனுப்பியதுதான் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சாதனை என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இன்றைக்கு கஷ்டத்திலே நஷ்டத்திலே தள்ளிய மோடி அரசு குடியுரிமை சட்டமன்ற சட்டம் வாழ்ந்த ஒரு மதசார்பற்ற நாடாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த இந்திய நாட்டில் வேட்டு வைக்கின்ற வகையிலே இன்றைக்கு குடியுரிமை சட்டத்தை கொண்டு இயக்கினால் தெருவில் ஒரு இறங்கி போராடியது பாரதிய ஜனதா சமயம் பெரிய ஆய்வு விலையை ஒரு சிலிண்டருக்கு ஐந்து ரூபாய் இயக்கினால் இந்த சிலிண்டரை கொண்டு வந்து நடுத்தருவை வைத்து காங்கிரஸ் ஆட்சி விமர்சனம் செய்தது பாரதிய ஜனதா மேலண்டை வீதி ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற கோரி அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தின் துணை நகரமாக வில்லியனூர் விளங்கி வருகிறது இப்பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற திரு காமேஸ்வரர் கோவில் மாதா கோவில் மற்றும் துணை ஆட்சியர் அலுவலகம் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து போன்ற பல அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளன இதனால் தினந்தோறும் ஏராளமான பொதுமக்கள் இப்பகுதிக்கு வந்து செல்கின்றனர் இதனால் எப்போதும் போக்குவரத்து மிகுந்த பகுதியாக வில்லியனூர் இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் வில்லியனூர் நான்கு மாத வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக சாலையை ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்டிருந்த கடை மற்றும் விளம்பர தட்டிகள் போன்றவற்றை சப் கலெக்டர் சஷ்வத் சௌரப் உத்தரவின் பேரில் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து மூலம் அகற்றப்பட்டது வில்லியனூர் மேலண்ட வீதியில் உள்ள பிள்ளையார் கோவில் அருகில் சாலையை ஆக்கிரமித்து தனிநபர் ஒருவர் பலகையை வைத்துள்ளார் இதனால் அருகில் உள்ள கோவில் வங்கி மளிகை கடை போன்றவற்றிற்கு வரும் பொதுமக்கள் தங்கள் வாகனங்களை விடுவதற்கு இடமில்லாமல் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர் அவ்வாறு மீறி அப்பகுதியில் வாகனங்களை விட்டால் வாகனத்தின் மீது கழிவு நீரை ஊற்றுவதும் தகாத வார்த்தைகளை கொண்டு பேசுவதுமாக தவறான செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனால் பொதுமக்கள் முகம் சுளிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர் எனவே 
உடனடியாக போலீசார் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் போலீசார் நடத்திய ஆலோசனை கூட்டத்தில் போதைப் பொருட்களை தடுப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது வில்லியனூர் மேற்கு பகுதி போலீஸ் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட போலீசாரின் ஆலோசனைக் கூட்டம் வில்லியனூரில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இதில் போலீஸ் சூப்பரண்ட் ரங்கநாதன் தலைமை தாங்கினார் கூட்டத்தில் திருக்கனூர் இன்ஸ்பெக்டர் சத்யநாராயணன் நெட்டப்பாக்கம் இன்ஸ்பெக்டர் கணேசன் வில்லியனூர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் நந்தகுமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் போலீஸ் சூப்பரண்ட் ரங்கநாதன் பேசுகையில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலையாட்ட வேண்டும் இதற்கு அனைத்து போலீசாரும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் மேலும் கஞ்சா போதைப் பொருட்கள் லாற்றி விபச்சாரம் போன்றவைகள் எங்கு நடந்தாலும் உடனடியாக அதனை கண்டுபிடித்து அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மேலும் ரவுடிகளிடம் யாரும் தொடர்பு வைத்திருக்க கூடாது எனவும் ரவுடிகளின் நடமாட்டத்தை போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் பள்ளி கல்லூரி மாணவிகளுக்கு யாரும் பாலியல் ரீதியாக தொல்லைகள் கொடுத்தாலோ அல்லது கேலி கிண்டல் செய்தாலோ அவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் கூட்டத்தில் அந்த சரகத்திற்குட்பட்ட சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் குமார் தயாலன் சரண்யா மற்றும் போலீசார் பலர் கலந்து கொண்டனர் கலையரசனின் பிறந்த நாளையொட்டி அவரது ரசிகர்கள் ரத்த தானம் வழங்கினர் திரைப்பட நடிகர் கலையரசன் பிறந்த நாளையொட்டி புதுச்சேரியில் புரட்சி நாயகன் கலையரசன் மக்கள் நலி நற்பணி இயக்கத்தின் சார்பில் கதிர்காமம் இந்திரா காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் ரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமினை புதுவை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரவீன்குமார் தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தார் தலைவர் கார்த்திக் செயலாளர் தினேஷ் பொருளாளர் நரேஷ் மணியரசன் வீரா உள்ளிட்ட சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு ரத்த தானம் செய்தனர் பசுமை தொடர்பாக நடைபெற்ற வாகன பேரணியை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தொடங்கி வைத்தார் மாருதி சுசுகி மற்றும் ஷென்பகா கார்ட்ஸ் இணைந்து பசுமை புதுச்சேரி தொடர்பான வாகன பேரணியை நடத்தினர் புதுவை கடற்கரை சாலை காந்தி திடலில் பேரணியை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஷாஜகான் போக்குவரத்து ஆணையர் சிவகுமார் சென்பகா கார்ட்ஸ் இணை இயக்குநர் சரவணன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் சட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றிய முதலமைச்சர் நாராயணசாமிக்கு இஸ்லாமிய அமைப்பினர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவை புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அமல்படுத்த மாட்டோம் என்று சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதனை வரவேற்று பல்வேறு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமிக்கு நன்றி தெரிவித்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் மஸ்ஜித் ஜனாதுல் பயோ டெஸ் இஸ்லாமிய அமைப்பை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் தலைவர் அப்துல் பொருளாளர் ஜாகிர் ஹுசேன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் சுமார் இருபதற்கும் மேற்பட்டோர் முதலமைச்சர் நாராயணசாமிக்கு சால்வை அணிவித்து பூங்குத்து கொடுத்து நன்றி தெரிவித்தனர் சொல்லுங்க <laughs> 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 
பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற கோரி வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டதால் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள புதிய விதிகள் வக்கீல் தொழிலுக்கு மிகவும் பாதகமாக உள்ளது எனவே அந்த விதிகளை ஹைகோர்ட் மற்றும் தமிழக அரசு மாற்ற வேண்டும் தமிழக வக்கீல்களுக்கான சேமநல நிதியை பதினைந்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்ய உத்தரவிடவும் அதிகாரத்தை கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் தமிழக இளம் வக்கீல்களுக்கு உதவித்தொகையாக மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு ஹைகோர்ட்டில் வக்கீல்கள் நீதிபதிகள் மீது காவல்துறை நடத்திய தாக்குதல் வழக்கை விசாரிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி தமிழகம் புதுவையில் இரண்டு நாட்கள் கோர்ட் புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என வக்கீல்கள் சங்கத்தினர் அறிவித்திருந்தனர் இதன்படி புதுவையில் வக்கீல்கள் சங்க தலைவர் முத்துவேல் தலைமையில் வக்கீல்கள் கோர்ட் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டனர் கோர்ட்டிற்கு செல்லாமல் வக்கீல்கள் சங்க அலுவலகத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் வக்கீல்கள் வராததால் வழக்குகள் வேறொரு தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது ஒரு நிமிஷம் இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வரும் சொல்லுங்கண்ணா ஆமாண்ணா அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வரணுண்ணா கவுண்டிங் கேட்கணா இன்றைய பாட்டி வைத்தியம் பாதாள மூடி சதையை சிறு துண்டுகளாக்கி மிளகுத்தூள் சேர்த்து சாப்பிட தீரும் இறுகி போன மலம் இழக பத்து மில்லி விளக்கெண்ணெயில் மூன்று துளி எருக்கு இலை சாறு விட்டு சாப்பிடலாம் மலக்கட்டு நஞ்சு நீங்க மகள வித்து பருப்பை பொடி செய்து ஐந்து கிராம் பாலில் சாப்பிட்டு வர மலக்கட்டு நஞ்சு நீங்கும் இந்தியாவில் சிங்கத்தின் எண்ணிக்கை ஐந்து ஆண்டுகளில் அதிகரித்துள்ளது கடந்த காலங்களில் ஆசியா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா என பல நாடுகளில் சிங்கங்கள் வசித்து வந்தன ஆனால் இப்போது பல நாடுகளில் சிங்கங்கள் அழிந்துவிட்டன ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலும் இந்தியாவில் குஜராத்தில் உள்ள கீர்காடுகளில் மட்டுமே சிங்கங்கள் காணப்படுகின்றன சிங்கங்களில் ஆப்பிரிக்க சிங்கங்கள் ஆசிய சிங்கங்கள் என இரண்டு வகைகள் உள்ளன இதில் குஜராத்தில் வாழும் சிங்கங்கள் ஆசிய வகையை சேர்ந்தவையாகும் அதன்படி அதன்படி இந்த வகை சிங்கங்கள் உலகில் குஜராத்தில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன கடந்த காலங்களில் நடந்த வேட்டை நோய் தாக்குதல் போன்றவை காரணங்களால் இவை பெருமளவு அழிவை சந்தித்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தில் இருநூற்று முப்பத்து ஒன்பது சிங்கங்கள் மட்டுமே அங்கு வசித்து வந்தன இதை கவனிக்காவிட்டால் இந்த இனமே அழிந்து விடலாம் என்ற நிலை உருவானது எனவே மத்திய மாநில அரசுகள் சிங்கங்களை காப்பாற்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்தன இதன் விளைவாக படிப்படியாக சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை வளர்ந்து வந்தது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு இதன் எண்ணிக்கை ஐநூற்று மூன்றாக உயர்ந்தது அதன் பிறகு இப்போது மீண்டும் சிங்கத்தின் எண்ணிக்கை கணக்கெடுக்கப்பட்டது அதில் அங்கு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிங்கங்கள் வசிப்பது தெரிய வந்துள்ளது அதாவது கடந்த ஐந்து ஆண்டில் மட்டுமே சிங்கத்தின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்கு உயர்ந்துள்ளது அந்த சிங்கங்கள் வசிக்கும் கிர் காடுகள் இருபத்தி இரண்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதாகும் சிங்கங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால் அவை தங்களுடைய வசிப்பிடத்தை அதிகரித்து வருகின்றன புதிய இடங்களையும் வசிப்பிடமாக மாற்றி வருகின்றன இதற்காக ராஜ்கோட் ஜாம்நகர் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளையும் தாண்டி சௌராஷ்டிரா கடற்கரை வரை இருப்பிடத்தை உருவாக்கி உள்ளன அதே நேரத்தில் இவ்வாறு சிங்கங்கள் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகரித்திருப்பதும் அவற்றின் இருப்பிடத்தை விஸ்தரித்து வருவதும் வேறு சில ஆபத்துகளும் இருக்கின்றன அதாவது உள்ளூர் விலங்குகள் மூலமாக நோய் தொற்று போன்றவை சிங்கங்களுக்கு பரவிவிட்டால் அதனால் சிங்க இனமே அழியும் ஆபத்தும் உள்ளது சீனாவில் 
ஒரே நாளில் கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று நாற்பதை தாண்டி உள்ளது சீனாவில் உள்ள ஹூபே மாகாணத்தின் தலைநகரான வுஹானில் உருவான கொரோனா வைரஸ் தற்போது நாடு முழுவதும் பரவி உள்ளது முப்பத்தி ஒரு மாகாணங்களில் வைரஸ் தாக்கத்தால் மக்கள் கடும் பீதி அடைந்துள்ளனர் இதில் ஹூபே மாகாணம் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழியை இன்னும் கண்டுபிடிக்காததால் தினமும் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையும் உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது இந்த நிலையில் பதினெட்டாம் தேதி நிலவரப்படி சீனாவில் கொரோனா வைரசுக்கு வலி எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தை தாண்டியது ஒரே நாளில் நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதில் ஹூபை மாகாணத்தில் மட்டும் நூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் இறந்துள்ளனர் இதில் ஹிஜோயிங் ஜிங் ஷோன்டோங் குவான்டோங் கியூசு ஆகிய மாகாணங்களில் தலா ஒருவர் பலியானார்கள் இதுவரை இரண்டாயிரத்து நான்கு பேர் பலியாகி உள்ளனர் ஒட்டுமொத்தமாக எழுபத்தி நான்காயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் வைரசால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்நாட்டு தேசிய சுகாதார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது புதிதாக ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதில் இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் மோசமான நிலையில் வந்துள்ளனர் இதுவரை பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி மூன்று பேரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு வைரஸ் அறிகுறி இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது வைரஸ் அறிகுறியுடன் சிகிச்சை பெற்றதில் பதினான்காயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து மருத்துவமனையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே சீனாவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் வயதானவர்களே ஆபத்தில் இருப்பதாகவும் எண்பது சதவீதம் பேருக்கு லேசான பாதிப்பு தான் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் தேசிய நோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம் தெரிவித்துள்ளது சீன மக்களை அச்சுறுத்து வரும் கொரோனா வைரஸ் அவர்களின் வாழ்க்கையை முற்றிலும் முடக்கி போட்டுள்ளது மக்கள் வெளியே நடமாடவே அச்சப்படுகிறார்கள் இதனால் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள சாலைகள் ரயில் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது பதினான்கு வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கிரிக்கெட் போட்டியில் ராகுல் டிராவிட்டின் மகன் இரட்டை சதம் அடித்து அனைவரது பாராட்டையும் பெற்றுள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் பிரபல வீரர் ராகுல் டிராவிட் தடுப்பு சுவர் என்று அழைக்கப்படும் அவர் இந்திய அணியின் கேப்டனாகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார் இந்திய ஏ அணியின் பயிற்சியாளராக தற்போது அவர் இருக்கிறார் ராகுல் டிராவிட்டின் மகன் சமித் பெங்களூரில் உள்ள மல்லையா அதிதி சர்வதேச பள்ளியில் படித்து வருகிறார் கர்நாடக கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில் கடந்த பீட்ரியா ஷீல்ட் பதினான்கு வயதிற்குட்பட்ட மண்டல போட்டியில் ராகுல் டிராவிட்டின் மகன் சமித் இரட்டை சதம் அடித்தார் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு பந்துகளில் முப்பத்தி மூன்று பவுண்டரிகளுடன் அவர் இருநூறு ரன் குவித்தார் சமித்தின் இந்த ஆட்டத்தால் அவரது அணி மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு ரன் குவித்தது அடுத்து ஆடிய ஸ்ரீகுமரன் அகாடமி அணி நூற்று பத்து ரன்னில் சுருண்டது இதனால் சமித் டிராவிட் அணி இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு ரன் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது பேட்டிங்கில் மட்டுமின்றி பந்து வீச்சிலும் சமித் சாதித்து இரண்டு விக்கெட் வீழ்த்தினார் கடந்த மூன்று மாதங்களில் ராகுல் டிராவிட்டின் மகன் இரண்டாவது முறையாக இரட்டை சதம் அடித்துள்ளார் டிசம்பர் மாதம் அவர் துணைத் தலைவர் லெவன் அணிக்காக விளையாடி இருநூற்றி ஒரு ரன் குவித்திருந்தார் இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் வரலாற்று புகழ்மிக்க ஜாம்பவான்களாகிய சார் மாரிஸ் குவை ரவீந்திரநாத் தாகூர் மற்றும் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் சாந்தி நிகேதனில் எடுத்துக்கொண்ட போது எடுத்த படம் இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை விபரம் வழங்குவோர் ஸ்ரீ தேவா கோல்மார் தங்கம் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் வெள்ளி ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாய் தக தகக்கும் தங்க நகைகள் தரத்தோடு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட்டிற்கு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட் இலக்கம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏ பாரதி வீரி புதுச்சேரி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்